Hi students, we will see you in the video of the previous year question paper solution. Question number 56 is in the video. There are many questions and solutions already in the video. Let's see the students in the video. Let's see the number of numbers. If you have any questions, please answer the question. If you have any questions, please answer the question. If you have any questions, please answer the question. How many sevens are placed by seven and followed by six? अब इन कुर्तर कांगे। अदा दे नाइन वंद मुनादी नंबर आऊँ, सिक्स पिनादी नंबर आऊँ इरकरम मदरी इतना सेवन प्लेस आय इरकर अब इन के करांगे। अदा दे नाइन सेवेंटी सिक्स अब इन रा नंबर आप आरंगे करेक्ट आर को। नाइन सेवेंटी सिक्स एंगे रिकन पारंगे। ये और नाइन सेवेंटी सिक्स रिक। सो नाइन ओ सिक्स ओं अंदर कम so, in two places, there is no matter in the two places, there is no matter in the two places, so, there is no matter in the two places. The question is, what is the same as 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 the same. அவர்களின் வைதுகளின் குடுதல் நாப்பது மகடின் வைது என்ன அப்படின் கேட்டுக்காங்க Father is four times as old as his son Father நம் F நிடுத்துக்கலாம் Father is four times நாம் four multiple by as old as his son Son நாம் S நாம் செய்கலாம் Father is four times as old as his son Sum of their ages is 40 அப்படின் குடுத்துக்காங்க Sum of their ages நாம் Father ageயும் Son ageயும் add fun நாம் 40 வரும் சொலியிருக்காங்க கொஸ்டின்ல F கு பதில நம் இங்கு என்ன கண்டுபிடுச் சொச்சிருக்கும் 4 times S என்ன கண்டுபிடுச் சொச்சிருக்கும் இந்த F கு பதில இந்த 4S சப்சிட் பண்ணிருங்க 4S plus S is equal to 40 4S உம் sorry 4S உம் 1S ஏன் add பண்ணா 5S is equal to 40 multiplier கு 5 அந்த பக்கம் போனா divide ஆகும் அப்பு 40 by 5 நிலதிரலாம் 5 1s are 5 8s are 40 அப்பு S is equal to 8 அப்பு சம்னோடு age வந்து 8S அப்படின்றுதுதான் நாலைய மருநால் புதன் கிலமேனில் நாலைய மருநால் புதன் கிலமேனா இப்ப இது வந்து இன்று நொச்சுக்குங்கள் நாலைய மருநால் வந்து புதன் கிலமே அப்படின் சொலிருக்காங்க அப்பு நாலைக்கு வந்து கண்டிபா செவ்வாயா அந்துருக்கும் இன்னிக்கு கண்டிபா திங்கள் கிலமேயா அந்துருக்கும் எனில் நேச்சைய முந்தினம் Kristin,いいpassen ஆடுகள் வந்து நாம் வந்து G நான் சிம் பணிக்கலாம் GOATEN சொல்லிட்டு இப்போம் வந்து கொஸ்டில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படினா அதுடு எல்லா கால்களையும் கவுண்ட் பணா 84 வரும் அப்படின் சொல்லுராங்க சோ கோலிகள் வந்து 2 கால்கள் அதனால 2 H நில்லிக்கலாம் 4 times அப்படின் எடுத்துக்குறோம் இது total 84 என்றுச்சின் கொஸ்சின்ல சொல்லிருக்காங்க அடுத்து தலைகளின் என்னிக்கை சோ எந்த அணிமல் செத்தலு ஒரு headதா சோ 1 time head 1 time goat எப்பலோ count இருந்துச்சோ அதே அலவுக்குதான் வந்து கோலிகளும் அதே அலவுக்குதான் வந்து ஆடுகளோ இருந்துக்கும் இது add பண்ணா 27 வருது அப்படின் H is equal to, இங்கு பலச்சில் இருக்கு G அந்தப் புகைடுத்திருக்கும்னா, minusல கொண்டு போயிடலாம். H is equal to 27 minus G நேல்திக்கும்க, இது எடுத்திட்டு போய் இந்த first equation சப்சிட் பண்ணிருங்க. இது first equation, இது இரண்டாது equation, இரண்டாது equationலந்த H கண்டு பிடுச்சிருக்கும் அது கொண்டு போய் first equationல சப்சிட் பண்ணிரும். So, 2 in 10, H இக்கு பதிலா நம் 
பிளஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போனால் மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஆகும் இதை வந்து ஒரு ப்ளஸும் ஒரு மைனஸும் இருக்கிறதுனால மைனஸ் பண்ணால் டூ ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர்னு கிடைக்கும் அப்போ டூ ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி ஃபோரில் ஃபிஃப்டி ஃபோரை மைனஸ் பண்ணிட்டால் தேர்ட்டி அப்போ ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி பை டூ ஸோ கேன்சல் பண்ணால் ஃபிஃப்டின்னு கிடைக்குது அப்போ அங்கே இருந்த கோட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக ஃபிஃப்டின் இருந்திருக்கும் நமக்கு வந்து கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் ஹென்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ கோழிகளோட கவுண்ட் தான் வேணும் அப்போ ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி செவன் மைனஸ் ஜின்றது தான் கரெக்டான ஆன்சர் இப்போ ஹெச் வேணுன்றதுனால டுவெண்ட்டி செவன்லேருந்து இந்த ஃபிஃப்டீனாக மைனஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ மைனஸ் பண்ணால் டூ ஒன் அப்போ ஹென் வந்து கண்டிப்பாக அங்கே எவ்வளோ இருந்திருக்கும்னா டுவெல் இருந்திருக்கும் டுவெல்லுன்றது தான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் இது பாருங்கள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கொஸ்டின் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் சோவான் அப் டு நைன்டீன் வரைக்கும் மல்டிபிள் பண்ணால் வர்ற ஆன்சரில் ஒன்றாம் விளக்கம் என்ன அப்படின்றாங்க அதாவது யூனிட் பிளேஸ் மட்டும் என்னன்றதை கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி கொஸ்டினுக்கு எப்போவுமே ஃபுல்லாக உட்காந்து மல்டிபிள் பண்ணாதீங்க இல்லை நீ யோசிக்க வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்பர் ஃபைவ்ல முடிகிற நம்பரும் டூவில் முடிகிற நம்பரும் அதுக்குள்ளே இருக்கான்னு பாருங்கள் கண்டிப்பாக இருக்குது ஏன்னா இங்கே ஒரு ஃபிஃப்டீன் இருக்குது இது ஃபைவ்ல முடிஞ்சிருக்கு இங்கே ஒரு டுவெல் இருக்குது இது டூவில் முடிஞ்சிருக்கு ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிபிள் பண்ணால் வர்ற ஆன்சர் வந்து கண்டிப்பாக ஜீரோவில் முடியும் ஃபைவ் டூ சார் டென்னு வந்துடும்ல எனக்கு அந்த ஆன்சரே தேவையில்லை ஆனால் இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிபிள் பண்ணால் கடைசி டிஜிட் ஜீரோ வரும் ஸோ இந்த மற்றவங்க எல்லாரையும் மல்டிபிள் பண்ணி கடைசியாக இங்கே ஜீரோ கூட மல்டிபிள் பண்ணது கடைசி நம்பர் எதில் தான் முடியும் ஜீரோவில் தான் முடியும் ஏன்னா ஃபைவ் டூவும் ஃபேக்டராக இருந்தாலே கண்டிப்பாக அந்த நம்பர் ஜீரோவில் தான் முடியும் அதுக்கு வேறு ஆப்ஷனே கிடையாது ஸோ ஜீரோன்றது தான் என்னோடய யூனிட் ப்ளஸ் அது உங்களோட ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது ஒரு வரிசையில் மணி என்பவர் இடமிருந்து பனிரெண்டாவது இடத்திலும் ஸோ இது வந்து உங்களோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இது வந்து உங்களோட ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஸோ இங்கே லெஃப்ட் சைட்லேருந்து அவர் உட்கார்ந்துருந்த சீட்டு வந்து எயிட்டீன்த் சீட் இங்கேருந்து கவுண்ட் பண்ணிகிட்டே வரும்போது அதே மாதிரி வலது புறத்திலேருந்து உங்களோட ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்து அவர் உட்கார்ந்துருந்த சீட்டோட நம்பர் வந்து தேர்ட்டீன் அப்போ அவர் உட்கார்ந்துருந்தது வந்து அந்த வரிசையில் மொத்தம் எத்தனை சீட்ஸ் இருந்திருக்கோ அதை கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல் அப்படி தான் உங்களோட கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க வரிசையில் உள்ளவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை மொத்தமாக இந்த ரோலை எத்தனை சீட் இருந்திருக்கும் அப்படின்னு கண்டுபிடிங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா இந்த பக்கம் இருந்து இந்த சீட் வந்து எயிட்டீன்த் பிளேஸ்லேயும் இங்கேருந்து தேர்ட்டீன்த் பிளேஸ்லேயும் இருக்குன்னா எயிட்டீனே தேர்ட்டீனே ஆட் பண்ணுங்க தேர்ட்டி ஒன் கிடைக்குது ஆனால் தேர்ட்டி ஒன் சீட்ஸ் இருக்காது ஏன்னா இந்த சீட்டோட நம்பர் தான் எயிட்டீன்னு மென்ஷன் ஆகிருக்கு இதே சீட் தான் இங்கேருந்து தேர்ட்டின்னு மென்ஷன் ஆயிருக்கு அப்போ அந்த சீட் வந்து ரெண்டு தடவை கவுண்ட் ஆகிருக்கும் அதனால் ஒன்றை மைனஸ் பண்ணிடுங்க அப்போ தேர்ட்டி சீட்ஸ் தான் இந்த ரோலில் இருந்திருக்கும் அப்படின்றது தான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் அது உங்களோட தேர்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது கல்விக்கன் சேனலில் ரேங்கிங்கோட கம்ப்ளீட் வீடியோ அவைலபிளாக இருக்குது அதோட ஃபுல் கான்செப்ட் அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க கொஸ்டின் எப்படி கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஏ என்பவர் பிஏ விட உயரம் ஏன்ற ஒரு பர்சன் இருக்கார் அவர் வந்து பிஏ விட உயரமானவர் ஸோ ஏ வந்து கிரேட்டர் தென் பின்னு எழுதிக்கோங்க ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு சி என்பவர் ஏஐ விட குள்ளமானவர் சின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் வந்து ஏஐ விட ஷார்ட்டு இப்படி எழுதிக்கலாம் ஏவை விட ஷார்ட்டாக இருக்கார் அடுத்து பாருங்கள் டி என்பவர் இஏ விட உயரம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டின்னு ஒருத்தர் இருந்தாங்க அவங்க வந்து இஏ விட உயரம் ஸோ இன்ற ஒரு பர்சன் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது அவர் வந்து உயரமாக இருந்தார் ஆனால் பிஐ விட குள்ளம் அதே டின்றவர் வந்து பிஐ விட குள்ளமாக இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் அவங்க கொடுத்துருக்க ஆர்டர் ஸோ இந்த இவங்க எல்லாரையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா இடிபிஏ இவங்க எல்லாத்துலேயும் வந்து ஹைட்டானவர் வந்து ஏ நம்மளால் சொல்லிட முடியும் ஆனால் கொஸ்டினில் வந்து குள்ளமானவர் யாருன்னு தான் கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஏயை விட குள்ளமானவர் வந்து சி ஆனால் மொத்தமாக இருக்கிற லைன்லே குள்ளமானவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இ தான் இருக்கிறதுல எல்லாரை விட ஷார்ட்டானவர் அது வந்து உங்களோட செகண்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஒரு லைக் போடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கி